നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലണാസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക മിശ്ര വിവാഹിതരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സേഫ് ഹോം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം ആഗോള ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയി നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതി കസ്റ്റംസ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തി എം അജിത് കുമാർ ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ അജിത് കുമാർ പ്രഥമ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺക്ലേവിന്റെ വേദി ലക്നൗ അടുത്തിടെ പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ ബയോ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് എ എൻ ഡി ടു അസം റൈഫിൾസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധസ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് വേൾഡ് ഗെയിം അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരം റാണി രാംപാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബനാന കണ്ടെയ്നർ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി സഹകരിച്ച വകുപ്പ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി കയറ്റുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ശീതീകരിച്ച അറകളിൽ വാഴപ്പഴം മുംബൈ തുറമുഖം വരെ തീവണ്ടിയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ സർവീസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹരിയാനയിൽ നടക്കുന്ന മുപ്പത്തിനാലാമത് സൂരജ് കുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം റൂബിഗുള അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ വനിതാ താരം ക്രിസ്റ്റീൻ സിൻക്ലയർ കനേഡിയൻ ഫുട്ബോളറായ ക്രിസ്റ്റീൻ സിൻക്ലയർ നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് ഗോളുകളാണ് നേടിയത് പെൻ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അവാർഡ് ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയലിസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നേടിയത് ആര് യൂസഫ് ജമീൽ ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് യൂസഫ് ജമീൽ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന നടത്തുന്നതിൽ ഒന്നാമതായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് മധ്യപ്രദേശ് അടുത്തിടെ വെട്ടുകിളികൾ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏവ പാകിസ്ഥാൻ സൊമാലിയ ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് അല്ലാവി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വിജയികൾ പുരുഷ വിഭാഗം നൊവാക് ദ്യോകോവിക് വനിതാ വിഭാഗം സോഫിയ കെനിൻ തദ്ദേശീയരെ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനായി നാവികസേന നടത്തിയ അഭ്യാസം മാട്ല അഭിയാൻ കൊൽക്കത്ത തീരത്താണ് നാവികാഭ്യാസം നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നീണ്ട ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടയിൽ പ്രശസ്ത കാശ്മീരി കവി പണ്ഡിറ്റ് ദീനനാഥ് കൗൾ എഴുതിയ മ്യോൻ വതൻ എന്ന കവിതയിലെ ഭാഗം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തിടെ കോമൺവെൽത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗമായ അൻപത്തിനാലാമത്തെ രാജ്യം മാലിദ്വീപ് 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ ടാങ്കി എന്ന പേരിൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോ മേക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ആഗോള ടെക്നിക്കൽ സ്ഥാപനം ഗൂഗിൾ പതിമൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി ബംഗ്ലാദേശ് എഴുപത്തിമൂന്നാമത് ബാഫ്റ്റ ഫിലിം അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മികച്ച ചിത്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി മികച്ച നടി റെനെ സെൽവകർ ചിത്രം ജൂഡി മികച്ച നടൻ ജാക്കിൻ ഫീനിക്സ് ചിത്രം ജോക്കർ മികച്ച സംവിധായകൻ സാം മെൻഡസ് ചിത്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി മികച്ച കാസ്റ്റിംഗ് ജോക്കർ ബാങ്കർ മാഗസീൻ അടുത്തിടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ശക്തികാന്ത ദാസ് ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് എ ചെക്കേർഡ് ബ്രില്യൻസ് ദ മെനി ലൈഫ്സ് ഓഫ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ജയറാം രമേശ് മേഘാലയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക സംയുക്ത സമ്മേളനം സംപ്രീതി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക വെറ്റ്ലാൻഡ് ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തിരിക്കെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ വിരാട് കോഹ്ലി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ റെക്കോർഡാണ് വിരാട് കോഹ്ലി മറികടന്നത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കുന്ന ജനസേവക എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കർണാടക മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുതുതായി നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്ന തുറമുഖം ഏത് വധവൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സമിറ്റ് ഓൺ മാരിടൈം കോഓപ്പറേഷൻ വേദിയാകുന്ന നഗരം ചെന്നൈ ടോക്കിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി നിയമിതനാകുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സൗരവ് ഗാംഗുലി പാരാലിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി അടുത്തിടെ നിയമിതയായ വ്യക്തി ദീപ മാലിക് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സീ ഫുഡ് ഷോയുടെ വേദി കൊച്ചി അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യ സഖ്യം ആരംഭിച്ച രാജ്യം അമേരിക്ക അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ക്യൂൻ ഓഫ് സസ്പെൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സാഹിത്യകാരി ആര് മേരി ഹിഗിൻസ് ക്ലാർക്ക് സെബാസ്റ്റിൻ ആൻഡ് സൺസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൃദംഗ മേക്കേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ടി എം കൃഷ്ണ മിസ്റ്റിക് കലിംഗ ലിറ്ററസി അവാർഡിന് അടുത്തിടെ അർഹനായ എഴുത്തുകാരൻ ആര് മനോജ് ദാസ് ഗ്രാമങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഡ്രോണുകളെ വിന്യസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ മധ്യപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ് അടുത്തിടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം അമേരിക്ക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ജൽശക്തി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മുകാശ്മീർ അണ്ടർ പത്തൊൻപത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീട ജേതാക്കൾ ബംഗ്ലാദേശ് റണ്ണറപ്പ് ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചലച്ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷമിടുന്ന ഹോളിവുഡ് താരം മുഹമ്മദ് അലി അടുത്തിടെ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം 
രാജസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഫെയറിന്റെ വേദി ബാംഗ്ലൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ മികച്ച നടൻ ജാക്കിൻ ഫീനിക്സ് ചിത്രം ജോക്കർ മികച്ച നടി റെനെ സെൽവകർ ചിത്രം ജൂഡി മികച്ച സംവിധായകൻ ബോങ് ജൂഹോ ചിത്രം പാരസൈറ്റ് മികച്ച സിനിമ പാരസൈറ്റ് കൊറിയൻ ഭാഷയിലെ ചിത്രമാണ് പാരസൈറ്റ് മികച്ച രാജ്യാന്തര ചിത്രം പാരസൈറ്റ് മികച്ച തിരക്കഥ പാരസൈറ്റ് മികച്ച സഹനടൻ ബ്രാഡ് പിറ്റ് ചിത്രം വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് മികച്ച സഹനടി ലോറ ഡൻ ചിത്രം മാരേജ് സ്റ്റോറി മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രം ടോയ് സ്റ്റോറി ഫോർ മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി അമേരിക്കൻ ഫാക്ടറി മികച്ച ഗാനം റോക്കറ്റ് മാൻ ലവ് മി എഗൻ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പേരിലേക്ക് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനമേത് ഫരീദാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അടുത്തിടെ നടന്ന ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ ആഫ്രിക്കൻ നഗരം ആഡിസ് അബാബെ ത്രിപുരയിൽ നടക്കുന്ന ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി ബിപ്ലബ് ദേവ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഇ ഗവേണൻസിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം മുംബൈ വേൾഡ് സ്റ്റീൽ അസോസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്റ്റീൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ രാജ്യം ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്ലാസ് ഫ്ലോർ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിതമാകുന്ന നദി ഗംഗ പുതിയ തരം കൊറോണ വൈറസിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയ പേര് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് കോവിഡ് പേസ് മേക്കർ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ നായ എന്ന ബഹുമതി നേടിയ നായ ഖുഷി ദേശീയ ജല കോൺഫറൻസിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഭോപ്പാൽ അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസമായ അജേരി അജയ വാരിയർ ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ നാഷണൽ വിന്റർ ഗെയിംസ് ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് വേദിയാകുന്നത് ഗുൽമാർഗ് ലോക യുനാനി ദിനമായി ആചരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് അടുത്തിടെ പുതുതായി ഭൂഗർഭ ജലനയം കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ വിമൻസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി താരം ലാൽട്രം സിയാമി മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട വിദേശ രാജ്യം ഐസ്ലാൻഡ് പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായ കെ രാമകൃഷ്ണ റാവു അടുത്തിടെ രചിച്ച പുസ്തകമേത് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ കോച്ചസ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ പുല്ലേല ഗോപി ചന്ദ് ബ്രിട്ടനിൽ ധനമന്ത്രിയായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആര് ഋഷി സുനാക്ക് അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാമത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയ മേഘാലയയിലെ ഗുഹ ഏത് ഉംലതോ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരം മൻപ്രീത് സിംഗ് അൻപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ബോക്സിംഗിൽ 
ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ ഇന്ത്യൻ ബോക്സർ അമിത് പങ്കൽ നാഷണൽ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ന്യൂഡൽഹി പ്രസിഡൻസ് കളേഴ്സ് അവാർഡിന് അർഹമായ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് ശിവജി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച പോർച്ചുഗീസ് പ്രസിഡന്റ് മാർസലോ റബലോ ഡിസൂസ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തി ദേവശീഷ് പാണ്ഡ യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് സമ്മിറ്റ് കോപ്പ് ട്വന്റി സിക്സിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടൺ മെസ്സേജസ് ഫ്രം മെസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് പ്രീതി കെ ഷ്രോഫ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ അടുത്തിടെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പുതുച്ചേരി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പേരിൽ അടുത്തിടെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനം പ്രവാസി ഭാരതീയ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ വൻതോതിൽ ലിഥിയം നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം മാണ്ഡ്യ കായികരംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോറസ് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ആപ്തവാക്യം യുണൈറ്റഡ് ബൈ ഇമോഷൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെയും അതിന്റെ വിതരണത്തെയും ചേർക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യോധാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിന്റെ വേദി ഓസ്ട്രേലിയ കോപ്പ് ട്വന്റി സിക്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ അലോക് ശർമ്മ പതിനഞ്ചാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ രൂപീകരിച്ച കാർഷിക കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ സഞ്ജീവ് പുരി ജ്ഞാനപാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി പ്രഭാവർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ വേദി ഇന്ത്യ പുരുഷ വിഭാഗം ജൂനിയർ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ചരിത്ര വിജയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ എയർപോർട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ട് ന്യൂഡൽഹി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കറിന്റെ പേരിൽ അടുത്തിടെ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഫിഫ അണ്ടർ പതിനേഴ് വനിതാ ലോകകപ്പിന്റെ മുദ്രാവാക്യം കിക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റായി അടുത്തിടെ വീണ്ടും നിയമിതനായ വ്യക്തി അഷ്റഫ് ഖാനി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തി ബിമൽ ജുൽക്ക ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി സഞ്ജയ് കോത്താരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം വേങ്ങര മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ലാംഗ്വേജസ് വിതൌട്ട് ബോർഡർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ യുനെസ്കോ കലിംഗ പുരസ്കാരത്തിന് അടുത്തിടെ അർഹനായ വ്യക്തി കാൾ ക്രുഷൽ നിക്കി ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ബ്ലൂ എക്കണോമി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നത് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സഹകരണമാണ് നോർവേ ദ ഐഡിയൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്പീക്കർ അവാർഡ് അടുത്തിടെ കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തി 
പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമസ്തെ ട്രംപ് വേദിയായത് എവിടെ അഹമ്മദാബാദ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ കോൺഫറൻസിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ പേര് ആസ്ക് ദിശ ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ പുതിയ പേര് തൽസേന ഭവൻ പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദി ഭുവനേശ്വർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡിൽ മികച്ച നടനുള്ള ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയ ബോളിവുഡ് താരം ഹൃതിക് റോഷൻ അടുത്തിടെ പേപ്പർലെസ് ബജറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ ഇന്ദ്രധനുഷ് അഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം ബ്രിട്ടൺ അടുത്തിടെ ലോസർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കണക്കു പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഹെൽപ്പ് ലൈനിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി വി സിന്ധു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സബ്മിറ്റായ റൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വേദിയാകുന്ന നഗരം ന്യൂഡൽഹി നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ സ്കൂൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ സമരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാന കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതി ലോകത്ത് ആദ്യമായി വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നാവിക് നാവിഗേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനി റിയൽമി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ആറാമത്തെ ഓഫ് ഷോർ പെട്രോൾ വെസൽ വജ്ര ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന മുപ്പത്തിനാലാമത് കാൻസ് ഓപ്പൺ ചെസ് ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ താരം ഡി ഗുകേഷ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ